Y hoy llegó el niño que habla del amor. Él es noble ganador, da conferencias, escribe libros, hace TikToks virales para que uno reflexione del amor. Con ustedes, Emanuel ¡Eh! Hola, estás, hola, ¿cómo querido? están? Soy Emanuel Sentíez y pues nuevamente para mí un placer el poder platicar con todos ustedes. Vamos a estar hablando como siempre de un tema interesante para la mayoría de las personas. Para la bandura. Y hoy toca hablar justamente sobre el casi algo. Creo que es un término que se puso muy de moda eh, desde un tiempo para acá y que muchas personas eh, les ha pasado, muchas quizá no y no saben exactamente lo que significa un casi algo. Justo. Y eso. el por qué duele. Pero creo que es importante tocarlo porque sí pasa. A ver, queremos saber la definición del casi algo. ¿Qué es un casi algo? A ver, dinos primero. Yo creo que un casi algo es aquella... Eh... Pero sin llorar, hermano. <risa> un casi algo es esta relación que tú querías que pasara, pero no se dio. Cuando comienzas a salir o interactuar con alguien y que tú tienes expectativas de que pase y que... Se, se convierte en algo sí. y solamente se quedó en ese casi. Puede ser por cualquier tipo de circunstancias. ¿Como cuáles? Puede ser que la vida no los haya permitido porque cada quien se conoció en una etapa, no sé, te fuiste a, de vacaciones y conociste a una persona y estuviste un tiempo por allá y cada quien tenía que regresar a su ciudad o a su país o simplemente porque la otra persona no tuvo el interés suficiente para que la relación avanzara de la misma forma que Gracias. tú querías, pero al final de cuentas se quedó trunca esa relación que tú querías que se diera que tú sí buscabas algo formal, pero no se pudo convertir en algo bien. Oye, ¿y no crees que si de repente tú conoces a alguien y tú dices, es mi casi algo, o sea, ¿no crees que es responsabilidad de uno hacer que funcione eso? O sea, a decir, a ver, yo quiero con esta persona, pues voy a lucharle para que pase. Pues que yo creo que una relación funciona cuando los dos quieren. O sea, cuando los dos quieren, posiblemente sí, en un, no sé, en un mayor porcentaje, sí. la pareja puede funcionar. Pero sí. cuando a lo mejor uno solo es el que tiene el interés o uno es el que quiere que la relación crezca y el otro es como que va viendo qué pasa, no necesariamente, porque pues al final de cuentas como se llama pareja que es de dos, no es tan fácil si aunque yo tenga todas las ganas y las expectativas del mundo de que se convierta en algo, no, no va a pasar. Pero yo creo que en una pareja siempre uno ama más que el otro, o sea, siempre hay algo así, entonces, ¿qué pasa si de repente al inicio estás conociendo a alguien y dices, oye, ¿sabes qué? Me vibra, me gusta, pero esa persona no está tan vibrada como tú? O sea, también es tu responsabilidad de ver, echar reganitas y todo, ¿no? Y a lo mejor tú puedes conquistar a la otra persona, como antes era, ¿no? Así eran los, los matrimonios de nuestros abuelitos, bisabuelitos, de que el señor se la llevaba y después ya la enamoraba. A ver, yo creo que sí, creo que tenemos que tener bien abiertos los ojos ante ese tipo de situaciones. Si ves que la otra persona no tiene el mismo interés que tú, sí. yo no creo que se trate de, a ver, tú tienes que esforzarte hasta enamorarla. Y... ¿Por qué no? Porque pues creo que las cosas se tienen que dar. Y okay. creo que no puedes forzar a que alguien te quiera. Entonces, ahí también puede haber un casi algo, porque tú tenías expectativas de que esa persona sintiera lo que tú. Y cuando te das cuenta que no tiene el mismo interés, pues a lo mejor lo más sensato es decir, pues gracias, pero no gracias, no es lo que yo busco. Sí. Y aún así duele mucho. Y creo que algo que hoy en día se suele decir mucho es cómo te va a doler algo que no se dio. Y yo creo que duele muchísimo más a veces que una ¿Cómo? relación en sí. Pero ¿cómo te va a doler más de una persona con la que viviste, compartiste experiencias, amaste todo, que fue tu pareja, a una persona que ni te fumó, ni te topó y te dejó? Yo creo que justamente por eso, porque con la primera persona lo pudiste vivir. O sea, les gusta o sea, la mala vida. No, tuviste la... Eh, ya vi, ya vi. Tuviste la oportunidad de intentarlo y darte cuenta que por cualquier situación, pues no era lo que tú esperabas o lo disfrutaste y te quedaste con la experiencia y en un casi algo no, te quedas con esas ganas de haberlo intentado, tienes que renunciar a lo que sí pudiste hacer, no sé, porque a lo mejor si sí pudieron salir un par de veces o las veces que tú quisieras, pero también te queda tienes que renunciar a esas cosas que tú esperabas que pasaran y nunca van a pasar, tienes que renunciar a esos sueños y expectativas que ya habías creado y, o incluso hasta idealismo, o sea, uno se puede Ay, autoengañar. pero si los hombres son unos perros del mal, o sea, están saliendo <risa> con una chava, eh, están mensajeándose como con 45 mil hacen mil cosas y hacen y tienen expectativas, o sea, por amor de Dios A ver, es que, Pau, a ti nunca te ha pasado que quieres conocer a una persona y que esa persona no te da el mismo interés que tú querías. Pues obvio no. <risa> no, no, pero, o sea, sí, sí veo que, o sea, ahorita tener una relación formal es algo complicado 
porque yo siento que todo el mundo anda como en su rollo, no quiere nada serio y todo eso. Entonces, que de repente yo salga con alguien, esta persona me idealice, pero sea un perrongue, pero sufra después, dices, o sea, ¿cómo? No tiene contexto. No, pero a ver, no todas las personas son perrongues. Todos los hombres son unos perros asquerosos. No, yo creo que sí hay personas que todavía buscan cosas formales y sí. creo que aquí es cuando, cuando duele. Porque yo creo que hasta la persona, este... Menos, con menos compromiso, en algún punto llega una persona que sí le interesa y que sí quiere intentarlo. Sí. Y a lo mejor en ese punto se encuentra justo con su karma, ¿no? Que es alguien que no tiene ese compromiso que él buscaría en ese punto. Pero, a ver, creo que aquí lo importante es entender que no importa la intensidad que haya sido o el tiempo que haya sido la, la relación, si se dio o no, puede doler. Y es más bien qué hacer con ese dolor después. ¿Y cómo lo manejas? O sea, ok, ya estuve con alguien, no se dio. Bye. Yo tengo una idea. Así, yo así lo manejo, o sea, si yo estoy eh, salgo con alguien o, o ando con alguien y de repente no es para mí, digo, a ver, Paula, esta persona no era para ti, bye, move on. O sea, no me quedo, no, es que él y yo pudimos haber tenido hijos, o sea, no me quedo en esa situación, como que digo, a ver, tengo que seguir adelante, ¿para qué me clavo en algo que no se va a dar nunca? Sí, a ver, yo creo que está excelente en la parte que no te clavas en el dolor, pero no porque no te clavas en el dolor significa que no puedas sentir dolor. O sea, porque puedes conocer a una persona que sí te interesaba sí. Y tú le veías muchas cualidades Que tú decías, pues, entra dentro De lo que yo aspiro para la persona Con la que yo quiero compartir mi vida Ahora, si se dio o no se dio por cualquier circunstancia Eso es diferente Y sí, te toca enfrentar el duelo y decir Pues, ni modo, no se dio, tengo que seguir La vida se, no se detiene Pero no significa que no te pueda doler El hecho de que no lo hayas vivido o compartido con alguien ya voy a llorar. Todo, toda la idea que yo tenía se ha cancelado. Oigan, estamos aquí con Emanuel Sentíez. Ahorita regreso.